欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博匆忙回国，三天时间都等不到，下一行程飞上海参加品牌大秀。王一博于七月十六日上午突然回国，这前线站姐们拍摄回来的物料让粉丝们感到了一丝意外和惊喜。虽然全网都没有王一博去到日本拍摄的物料流出，但根据网传，王一博应该是去日本拍摄自己代言的品牌植村秀的广告，这也让人们更加期待他在植村秀品牌大秀上的表现。其实，在王一博7月14日飞往日本时，就有不少网友好奇他为什么突然离开北京。毕竟前几天的他才参加了电影《热烈》的宣传活动，按照道理，他最近应该随着剧组跑一跑，空闲的时候打打高尔夫球。要知道，王一博的手臂和脖梗处已经被晒出了分层。但这一次的日本之行，王一博是去给植村秀品牌拍摄广告的。要知道，该品牌在2019年就官宣了王一博成为品牌大使，在2020年升级王一博成为全球品牌代言人。这五年的合作时光也足以说明植村秀的远见目光和合作诚意。而王一博在自己行程安排如此密集之时去往日本拍摄。也足以证明其诚意了。只不过十四日到十六日早上，这三天都不到的时间，王一博就立刻回国了，只能感慨他的忙碌了。虽然他的行程并不会全部展示给大家看，但毫无疑问，王一博并没有无所事事闲赋在家，而是有各种非上进工作在等着他。就比如已知王一博下一个公开行程就是7月18日的上海植村秀彩妆大秀，随后就要立马进入热烈的全国路演活动中，行程密集到八月份都完不成。如今的王一博已然回到北京，在经历了日本的拍摄工作与两地飞机劳累之后，应该能够好好休息一下，毕竟这几天的他可是过于辛苦了。粉丝们原本以为王一博会直接在日本待到7月17日，然后直接飞到上海参加植村秀美妆大秀呢。毕竟在日本不会有私生，不会有媒体跟拍，他也能好好玩玩休息一下。只不过从现实来看，王一博那是压根儿没有可以让他支配的休闲时间呢。即便没有公开的行程，也依旧改变不了他是个大忙人的事实。那就期待王一博的下一个出现吧。就在七月十八日的上海植村秀美妆大秀上，相信那时候的王一博会给大家带来格外精彩的妆造效果盛宴。而等到植村秀这边活动结束后，大家就又能够频繁看到王一博了。只不过那时候的他是随着乐华公司一人一起出现在澳门参加公司的拼盘演唱会。再有就是与热烈剧组一起出现在北京、杭州、上海、泰国。虽然很多粉丝不能亲自去到现场观看王一博，但能够根据前线站姐和媒体的视频与反图也是很好的。期待王一博后续的行程吧。属于王一博粉丝的相思之苦就要结束了。谁家偶像能忙到三天结束异国行程赶回国内？后续还有如此多密集的行程呢，这又是演唱会，又是电影上映宣传的，粉丝们可是太幸福了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。